Magandang araw sa ating lahat. Itong video na ito or tutorial na ito ay magpapatuloy doon sa paggawa ng pagpasa natin ng 16.04 CF. Okay? Uh, punta kayo dito sa ating uh, page, Philippine Agribusiness Accounting. Nakapag-discuss na ako dyan ng about paano gumawa ng 16.04 CF. Ngayon, uh, yung video na yun ay hindi ay putol dahil inaabangan natin yung uh, bagong sistema na ilalabas na uh, BIR sa paggawa naman ng Alphalis Data Entry. So, pero hanggang ngayon, eh, wala pa sila nilalabas na update ng pension na May 27, 2020. So, ang original deadline na yan ay noong uh, February 28. Nangako sila na maglalabas sila ng uh, bagong uh, update doon sa system na yan. So, balit na uh, inabot na naman. Uh, inabot na ng deadline. Wala pa. So, in-extend nila to March. Tapos, inabot naman ng COVID. Kaya, ang bagong deadline ngayon na pagpasa natin ang system of 4CF ay ngayong uh, May 30. Ito, mababasa na dito. Uh, 16 of 4CF and 2316. May 30, 2020. Eh, ngayon ay May 27 na. So, bale, meron pa tayong uh, tatlong araw. So, May 30 ay Sabado. So, uh, papatak yan. Uh, Monday ang pinaka-deadline. So, kailangan natin kasi ito ipasa sa BIR. May papareceive tayo na kopya. Okay, so, para ma-recap, no? para ma-recap kayo, punta lang kayo dito sa Philippine Agribusiness Accounting. Tapos, tignan nyo yung BIR return deadlines. So, tingnan natin lahat ng post natin noong nag-ibig nalaman sa BIA returns. So, ito yung May 15. Okay, ito yung uh, deadline, mga extended deadline. Tapos, may announcement tayo dito. Ito, no? Extension of deadlines. Sabi natin, filing submission na 16.04C. And from March 31, naging uh, April 30. Tapos, naging May 30 na. Okay, so... So, ito yun. Uh, ito ay 16.04A. So, ito yan. Yan. Ito po. So, yung post natin noong uh, February 27. For those with withholding tax compensation only. So, i-update natin itong 16.04CF. Deadline February 28. So, ito yung tutorial niyan. So, gusto ko sana na ma-review muna ito bago, bago mo ituloy itong video na ginagawa ko ngayon. So, ito na yung part 2. Pero gusto ko na maintindihan mo na basahin mo itong uh, panoorin mo mo itong 16.04C submission tutorial. Kung hindi mo makita, dito sa ating uh, Facebook, pwede mo itype yan uh, 16.04C submission tutorial sa YouTube. Nandun na po yan. No? Pinapapalta ko ng pangalan yan. Alagay ko part 1. Okay? So, ano ba ang discussion natin ngayon? Sa pagpasa ng 16.04C, actually CF, no? Yan ay uh, binubuo ng apat na uh, steps. Una, ito yung discussion natin ng no? 16.04 CA from EBIR offline. Ito yung nasa video part 1. Okay? Tapos, ang susunod natin ngayon, part 2, mag-fill up naman tayo ng alpha list data entry per employee and mag-generate tayo ng report. Ipapasa natin yan sa pamagitan ng email sa isang mission email na BIR. Then, once na gumagawa tayo sa Alphalis, makapag-generate tayo ng 2316. Yung 2316, uh, kasama ng uh, na-generate nating report, pati itong 16.04 CF, kailangan natin i-print dyan, pati itong Annex F, lahat dyan ay uh, isasubmit natin, sama-sama sila. Mamaya, detalye natin kung ano-ano ang kailangan nyo gawin. Okay? At ngayon, kung nagagawa ka na ng 16.04 CF from EBR offline, okay lang yun. Okay. Kasi itong 16.04 CF, ito yung summary lang ng uh, 16.01 C natin na buwan-buwan pinapasa. So, summary lang yan. Hindi makikita ng BIR dyan kung sino-sino sa bawat empleyado mo ang nagkaroon ng withholding tax o sino yung mga walang withholding tax. So, importante na gawin natin itong number 2. Okay. Sabi ko nga, ito yung nagpadelay eh. No? ay nagpadelay po itong Alphalis Data Entry. Ang version niya noong, noong, noong 2019 ay 6.1 version niya. 
until now, 6.1 version pa rin itong Altalis na to. Kaya hindi pa rin na mapapago. Pero yung competition naman ng uh, income tax per individual, ay updated na, nasa claim law na yan. Kaya lang, yung mismong 2316 na file, papahit ako mamaya, ay luma pa. Usually kasi yung bago ngayon ay uh, may barcode na. Pero kapag nag-generate ka na report mula doon sa Alpanis, wala pang barcode. So we have no choice but gamitin, gamitin na ito uh, para meron lang maka makapag-comply tayo. No, malaki kasi penalty dito kapag hindi natin ito nagawa. Okay. So ngayon, simulan natin. Natapos na natin itong 16 offer CF. So reviewin mo po yan. Uh, kung hindi mo pa nagagawa yan, gawin mo na. Yung pagkakataon ka pa dahil ang deadline ay May 30 ka sabay-sabay-sabay ito. Kapag natapos mo naman na yan, okay lang yun. Wala problema na. Number two. Alpalis Data Entry. So, ano po ba itong Alpalis Data Entry? Kung wala ka pa dito, pupunta ka lang sa BIR. Sa website ng BIR. So, ito yun. Sa akin, nakanda na. No? Uh, pupunta ka sa down. At ito po ako sa bir.gov.ph. So, ang gagawin mo, pupunta ka sa downloadables. Yan, downloadables. Tapos, sa hanapin nyo, yung Alpalis. Yan. Alpalis version 6.1 set up. Yan. So, ito po yung sinasabi ko, 6.1 pa rin yung version. No? So, double click nyo lang yan. Tapos, ito na yan. Na-double click nyo yan. Pupunta ngayon dito sa baba. Na-download ko na. Na-zip file. So, so, pupuntahan ko siya. Show in folder. Nasa downloads ko na folder. Then, i-unzip mo. Double click, Control A, extract yan. Kung meron ka dapat may RAR ka, no, may RAR. Then okay lang para doon sa folder, sa malap, yes, all na ako kasi na, ano ko niyan eh, na-unzip ko niyan eh. Okay? So, itong naka-zip na to, magiging folder. Yeah, Alpalis version 6.1. Yeah, yeah. So, to Alpalis version 6.1, ang gagawin mo, uh, double click, yes, Yes. No? Tapos, next, next. No? Sundan mo lang po yan. Papasok yan sa Drive C by default. No? Papasok yan sa Drive C. Magkakaroon ka na, kung first time mong, ano, mag, uh, first time mong mag, uh, mag-install nito, mapapansin mo sa Drive C, yan, magkakaroon ng BIR Alpha 61. 6.1 ang isimili yan. Ito yung, ito yung, uh, Ito yung after mo ma-install. Since na meron na ako nito, actually na-install ko na. So, i-cancel ko na lang. Okay? Para hindi ma-double. So, now, since na meron na akong uh, Alpalis, sisimulan ko na. Okay? So, pag in-open ko siya, hahanapin mo muna dalawang program ang nandito. BIR 16.04 version 6.1 ito yung 61. Saka yung isang validation. Yan. BAL. Sabi niya validation. After mo magawa kasi 1604 CF, i-validate natin yung, yung mag-generate tayo ng data doon, i-validate natin. At after natin ma-validate, yun yung i-email natin sa BIR. Okay? So, let us see. Continue tayo, moving forward. So, ito yung BIR ko. Yung open ko na. Okay? Sa unang open mo, you have the option to put a username or a password of your own. So, pero tandaan mo po yun kasi once na hindi, once na malimutan mo yung pass, user niya, password mo, hindi ka na makakalating at mahirapan ka na. So, in my case, ang ginawa ko, admin, small letter, admin, ay, meron po, no? Uh, admin, tab, admin. So, pwede ka dyan, uh, pwede ka rin na wa-admin, 1, 2, 3, 4, 5, or admin, o user. So, bahala ka na po. Pero once na yun ang nilagay mong partner, yung tandaan nyo na po yan. No? Hindi na po, uh, mah baka mahirapan ka na babago. Mahirapan ka na matandaan, hindi ka na makapasok pa rin. So, i-okay ko lang. Yan. Sa unang pagbukas mo, uh, pagpapapap ito. Okay? Kung nagawa mo naman ito, okay lang. Kasi kailangan mo mag-enter ng isang company yung company na uh, na, na merong empleyado no? na doon mo ipapasok yung mga empleyado niya. Okay? 
So, yung information ng corporation na yun or company ay input natin. Okay? Okay, yes lang ako. Mukhang sira yata ito ng pagkano ko. Nasakit lang. Mukhang sira yata. Kakabot ako. You must first enter yes. Mm -hmm. Patay, sira nga. So we told the agent, you're supposed to be Makikita dito yung uh, corporation, PIN, Ilal ilalagin mo yung mismong uh, corporation. So ngayon, ayaw. Okay, so let's go back now. Uwiti ko lang ulit, no? Uh, baka na-apektohin yung pagka ang gagawin ko uh, install ko na lang muna ready ko ulit kapag lumabas naman yung corporation name doon o huwag mo na yung hindi ito binagawa ko ngayon nag-troubleshoot lang ako so sa so download yun so sa so setup ko na okay So, papasok yun dyan. So, papasok sa Sino Drive C. Ito yung sinasabi ko. So, install. So, open yun na. Uh, Mukhang um, may nakabukas ako. Ano, sa git lang po. Mukhang um, may nakabukas pa ako existing na ginagawa. Ah, ito. Ito, 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 ito. Abukas pala ako. Ya yeah, pala. I'm sorry. Okay. So, nakabukas pala ako ngayon. So, i-yes ko na. Yan. Ito yung sinasabi ko kanina. No? So, ulitin natin. Pagkabukas ko, uh, mayroon mong papapagdod. Kailangan mo uh, pag ipasok yung withholding agent information. Corporation of the PIA. So, kaya nag error naka-open pala ako ng isa. So, uh, hindi ko na, malay, hindi ko na close kanina. So, ngayon, RDO. Uh, kung nga rin, uh, mag-i-invento lang ako, no? 059, no? sa salipa. Tapos ang PIN. Okay, bago mo pala gawin ito, kailangan mo ng uh, ito, information. Okay. Uh, na medyo nalimot ako doon. So, importante, ang i-input mo kasi doon is a summary of your uh, salaries made monthly ito total mo siya sa, sa loob ng isang taon. Okay? Bawat empleyado. In this case, I have five employees, for example, na may TIN. Kapag wala pong TIN, yung empleyado nyo, pero pinapasweldo niya, eh wala po, wala tayong magagawa kung hindi natin siya may lalagay dito. Dahil hindi natin may papasok yung contribution niya dahil wala naman siyang TIN in the first place. So importante po, nakukuha na natin ng TIN ang ating mga empleyado. Okay? So, ngayon, ito yung TIN ng bawat empleyado ko, lima. Tapos, uh, annual gross income without 13 months. Ibig sabihin, annual gross income. Ito yung gross income na natanggap ng empleyado from January to December. Hindi kasama yung 13 months. So, 12 months lang to. Sir, paano kapag ang empleyado eh, dumating yung April lang? E di, isam mo lang yung April lang ng December. Paano kung June lang? Yung June to December. So, something like that. Ito, total mo lang. Tapos, maglagay ka dito ng 13-month pay. So, ito yung 13-month pay na natanggap nila. Tapos, yung letter C, ito yung gross pay plus 13-month. So, 117 plus 9, kaya 127. Okay? Ito po ay, ito po ay sa loob ng, ano, no? sa loob ng 2019 year. Total mo na yan. Okay? Tapos, ito rin po. SSSP, pag-ibig. Yung total niya na contribution po ito, no? 
yung employee contribution po ito hindi total contribution kundi yung employee lang from from January to December kung nag-start siya ng April to April to December total nila po okay then total basic pay ang total basic pay ay uh, may formula yan okay etong uh, ito yung basic pay pagkatapos mo oh, teka yan so bale Q9 etong gross ma minus n etong si 13 month at ima minus din tong si PL okay yun yung formula so meaning to say etong uh, gross na to i minus mo lang si 13 month at i minus mo lang si PL yun talaga yun ang nagiging taxable basic pay mo okay so ganun po ang formula Kung meron ka lang ganito, handa na natin i-input. Ayos. Tapos itong letter F naman, ito yung computation ng gagawin ng alpalis. Okay? So, iaabangan lang natin kung ano yung computation. Iko-compare natin kung magkano ba ang we need to help natin actual. Yung pinapasa natin 1601C. This is 1601C. Sa loob na isang taon. Total ay 68. So, dalawa lang yung nag, uh, nag we need to help. Kapag tinotal mo yan from January to December, ito yung withholding niya. Or kung nagsimula ng February, ito yung February to December na withholding. Something like that. Okay? So, tingnan natin kung tama ba or over or short yung ating withhold. No? Kasi kapag kapag po over yung ating uh, actual, kunwari ang actual ay 64, pero lumabas lang dito ay 60, may 4,000, kailangan natin i-refund doon, doon sa empleyado. Ngayon, kung something difference lang yung mga less than 100 pesos lang, siguro, pasa na natin ito, 100 po, konti lang lang yung amount. Napaka-immaterial. Okay? So, usually, dapat, eh, surrounding lang naman yung mga katalo ko sa kasalanan. Okay? So, simulan na natin. So, ito yung pinaka, ito yung pinaka importante na data. So, tandaan niyo po yan, gawa po kayo ng ganyan, i-summarize niya po. Okay? So, gagawin ko na po ulit. So, 0, 5, 9. Then, 0, 0, 9. 0, 0, 9. Ito po yung TIN nito. No? Ito po. 9, 8, 9. 8, 2, 5. 8, 2, 5. Tapos, apat na 0. Category is a private. Line of business. Livestock. Farming. Taxpayer classification, this is not individual. Then registered name, ABC, ABC Farm Corporation. ABC Farm Corporation. So, taxpayer niya, wala, na wala po itong last name, yung pangalan lang po yung individual. Okay? Substreet. Uh, ha, walang address dito. So, ako na lang po maglalagay. Ah, uh, Ang street, kunwari, is number 22. Uh, kunwari lang, no? Aklara. Uh, Taisan. Patangas. Kunwari, may ganun. So, uh, wala ko lang, no? Po, to eh. Kunwari. So, yung authorized representative, ito yung pipirma doon sa 2316. Kunwari, ang authorized dito, kunwari, itong si Par Peter Parker. Siya yung boss, Peter Park. Okay? So, yan. Uh, yan yung kunwari yung HR o sino mong HR manager nyo o si or presidente ng kumpanya o uh, siya yung pipil na sa Tobiaxis. Okay. So, save ko na. So, yan po information. Okay? So, ngayon, uh, simulan na po natin mag-input ng individual uh, ng tao. sa so, tayo pupunta? Dito po sa 1604CF. Maraming schedule niya. Schedule 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, So, isa-isay natin. No? Itong 5 and 6, huwag na yan. Sa 7 na tayo. So, add update. Working 2020. Okay, buti na lang. No? So, file. Ano yan? Balik ako. Uh, 2019 po tayo. 2019. Amended return, no? Nabra ba ta zero? Okay. 
in case of open field health, have you released the past year employee? Uh, yes na lang natin. Total amount of open field health tax withheld. So, mamaya natin makikita yan. Date of refund. Okay, mga naman. Okay? So, ito kasi yung mga schedule dito. 7.1 Ah, tingnan natin. Tayo. 7.3 na lang tayo. Yun, ay mag-pop up. Ay, nako, sira. Actually, 7.3 tayo dapat mag-input din. Okay. Okay, ah, uh, File, exit lang ako. Kung may nakabukas pa. Okay, so ang gagawin ko ulit, uh, i-install ko, no? Kapag i-install ko ito, Ayun, nasira nga ito nga yun eh. Ninstall mo si Kadmi. Tapet mo ka. So, ito natin. Hindi ko nakakatint ang video na ito. Nire-dreshate na lang. Okay, finish na. Hindi na natin kung ano na. Kung kompleto na siya. Alright, yun, mahaba-haba. So, therefore, BIR, yun po tayo. So, panibago ako, admin. So, admin, admin. Ayun ang naging cost, no? Nakalabukas ako kanina, eh. So, yun naging cost, no? Delay natin. Yan. So, ulitin ko lang ulit, no? Uh, 059, uh, 009, 009, 09859 Ah, 989 pa lang 009 009 Ah 989 825 So, this is a private line of season Lives Well One individual, A, B, C, corporation, then this is number 82, progress, Baclara, Aisan, Pankas, Photo 28, si Peter, same. Oh, so ada tayo 16.04 CM. May mga 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Itong 7.3 ang kalimit ng ginagawa po dito. Ito po yung papasokan natin. Ito yung mga empleyado na pumasok sa atin ng taong 2019. Kahit na uh, either uh, uh, yung wala siyang alibaba pumasok sa atin ng April. Pero before April, wala siyang pinanggaling ang kumpanya dapat. No? Not unless i-declare niya. For example, uh, meron siyang pinanggaling ng kumpanya, pumasok siya ng April. Pero ng January to March ng 2019, may galing siya sa ibang company at pinag-withheld din doon. So dapat ipakita niya lahat yung withholding na ginawa sa kanya para ituloy natin pero hindi sa 7.3 kung hindi kung diyan na nakamali sa 7.4 kung gagawin so itong 7.3 ito yung mga empleyado na iyong iyo lang ibig sabihin uh, ikaw lang yung nag-lindihal ng panahon na to so po, kung naging uh, empleyado siya ng January at December so dito mo siya ipapasok kung naging empleyado siya ng April hanggang December pero no before ng April wala naman siyang pinasok ang trabaho so dito mo siya ipapasok So, more likely, basically, dito ka dapat mag-update sa 
Itong 7.2, 7.4, 7.1, 7.3. case pero hindi na natin discuss Dito ko na lang sa 7.2. So we're working on 2019. Okay, bago mo na yun. number of attached. Okay, compensation. In case of withholding of remittance. Kunwari, meron, yes mo na lang. Total amount of remittance, mamaya makita natin. Amount of first crediting of remittance din naman. Data prepared, no, wala naman. So okay na ako. So mag-add na ako. We are working 2019. Okay, yun, kita mo. Uh, ito, ito yung inaasahan natin kanina. May mga papapap na ganito. Okay, ngayon, ayos na. So, mag-dredention tayo. Okay. So, pasok natin itong 944. Isa-isa, no? 944. Okay, a-add ka muna. Don't forget to add. 944. 780i. 780. 448. 448. Okay. Ano po yung kong data? Ito po. Ito po yun. 944. Nandito ako sa personal. Ayan po yung input ko ngayon. Okay. So, James Bond. So, last name, Bond, James. So, pwedeng middle name meron o wala. Okay lang. So, gross compensation, ito po yun. Ang sinasabi natin ito, yung letter C. So, 127. So, control C ko lang itong 127 na ito. Highlight ko yun. Ayan. Non-taxable 13, month, 13 months. So, non-taxable naman yung 13 months natin. Control C. Ayan. Control. Ayan. Non-taxable divinities. Wala naman tayo nito. Non-taxable SSS, GSS. O, ito yun. Sa SSS natin. Ito. So, kinocontrol si ko na lang. Ano, madali kapag nakagawa ka lang sa summary sa Excel. Ayan. So, ang total non-taxable. Yung non-taxable 13 month, ito ay up to 90,000 if I'm not mistaken. So, since ng 13 month ay 9,000 lang, ay 90,000 nga yun yung non-taxable. So, pasok yan sa non-taxable. So, yan. Non-taxable natin ay 17. So, ang total basic salary is 127, 193.92, minus 17,458. Okay, pero may ginawa na tayo dyan. Nasa Excel na. Ito yun. 109. No? 109. Okay. okay. So, subukan mo. 127 minus 17,458. Something 109. Okay. May taxable 13 month ka? Wala. Hindi nga inabot yung treasure na 90,000. May taxable salary ka? Wala. So, total taxable computation income is 109. Net taxable income is 109. So, ito po yung uh, taxable mo. Pero, yan ba eh, meron, pa, meron ka ba dyan income tax? Uh, wala. Kasi, dapat maka 250 ka muna bago ka magkaroon na ito yung income. So, ang gagawin mo, tatab mo lang. Yan. Automatic yan, magkukumpit dito ng uh, tax due. Kung meron yan. Exist na hindi naman nakarating ng 250, so wala siya. Alright? Ngayon, substituted filing, yes or no? Yung substituted filing, ito yung uh, hindi ka na gagawa ng ITR. Itong, two, itong schedule 7.3 o yung 2.3.1.6, itong magiging 2.3.1.6, ito na yung mismo uh, magiging uh, ITR mo. So kapag yes mo siya, hindi ka na gagawa ng ITR. Kapag nilo mo siya, hindi sabihin, meron pang other business o may other earning ka pa, source of income, na pwede mo i-consolidate at gagawing uh, ITR. At gagawa ka na ngayon ng 1701 for individual. So, since na ito lang pinagkakataan mo, kunwari, uh, compensation lang, sweldo lang, employee, employee na relationship, at wala ka na ibang gagawin, i-yes mo siya, substitute filing. Yung company na mismo ang magpapile sa'yo ng ITR mo in the form of 2316. Okay? So, amount adjusted with the health, so wala naman tayong problema. Okay? So, save na ako. So, tapos na. Do you want to add another record? Yes. So, sa pangalawa na po ako. So, hanggang maubos po natin yan. So, lima lang naman, nagawin ko na po. 217, 229, 23, ay! 233. So, ito ay Josephine Parker. So, Parker, Josephine. So, gross compensation. Ito po itong letter C. Nasa 308 ka tayo. Not taxable, 13 month. Ah, not taxable yan, 25,000. Okay. 
Dumininis wala SSS error. SSS ito. So, ang total ay wala naman tayong ng taxable salaries. Okay. Ang total ay 39. So, pag pinag-minus mo yan, 308 minus 39, ito po yun, uh, 269. Okay? V. Yan. So, mapapansin nyo, itong 269 is more than 250. So, therefore, yung difference nyan, yung... Uh, 250 minus 269 minus 250, you have 19,000. So, sa ting, kapag tinignan mo sa table, times 20% dyan, yun yung magiging uh, income tax. So, yun. So, tatap ko lang. Yun. So, 3874. Okay? So, nang automatic naman na computation yung 1604 CF natin. Magkano ang unidad natin? 3874 sa 5. Ang actual unidad natin yung sakto. So, 3874 sa Ito rin, exacto. So, tama yung ating detail. Oops. Uh, hanggang January lang pala, no? Okay. Uh, yun lang. Ang gagawin ko na lang dito. Uh, lang, 3874. Kasi nagsimula ito February. February lang sila nag -detail. February to December. So, i-divide ko ito ng 11. Ang withholding niya ay 352. Okay? So, ito, multiply ko na ng uh, 10, 3521. Ang withheld ko ng January to November, 3521.86. Tapos, amount withheld, 352.90. 352.90. Para equal. Okay? So, adjusted with them as uh, amount adjusted with them. Substitute filing. Uh, wala na siyang other business. So, yes ko na lang dito. Okay. Amount with them as adjustment, 3874.5. Okay. So, okay na ako. We'll see. Ayan. So, same-same ko na lahat, no? Mamaya, ito may form 2316. Click-click mo lang yun. So, di generate kayo 2316. Itaposin na lang natin. So, susunod, 204. B92 So, ito ay si Parker Peter. So, ang gross compensation niya 604 okay. Untaxable 13 month 50,000 SSS 6881. So, bali, ang taxable basic pay niya. So, yan, tab-tab. Yun. So, 64.507.74. At total ay 64.507. 501 yung na-withheld natin. Dapat ay 57. So, set, ano na lang? Dapat ay 5 o 7. So, kulang pa siya. So, uh, na, kapag maganyan, itama mo na lang dito sa amount with held in December. No? So, amount with held in January to November. Since na February lang ito nag-start itong mga ito. At hindi naman nagbabago. Gagawin ko na lang. I-divide ko sa 11 ito. Para tulad ng dati. Then, ito, i-multiply ko na 10. So, ito, ang withheld ko ng from January to November. Then, amount withheld ng December, 5870. 5863. So, since nakulang yung withheld ko, so, yung filing is yung So, okay na yun. Maliit lang naman na diparensya. Di ba ito na alam na record? Yes. So, sunod, pang-apat na, no? 2 to 1. 2 to 1. 4994 So I see Alan Ray Alan Hi Alan Alan Ray C Cross 131 Not possible 13 month 
by GSIS is this So, ito ay wala 13. So, wala itong login. So, ito ay yes ulit. So, save. At tayo, last na lang. 755-276-960. So, ito ay story. Status. Then loss compensation, yeah. Two five three. Taxable twenty one SSS thirty. So, hindi naman inabot ng 250. So, wala ito. So, yes natin. So, lahat uh, substitute filing safe. Yan. Now, pwede natin itong tingnan ulit. No? Revert. Uh, ano ba? Okay. So, tingnan natin yung record no top. Simula natin yung pinakasimula. Yan, one. Si James Pond. Yan. Okay. So, gagawin natin, magpiprint tayo ng isa ka na kanilang mga 2316. So, ito yun, 2316. Yan. So, isang click lang, no? Yan, meron na siyang 2316. Ito, ipiprint nyo po yan ng tatlong copies. Uh, papipirmahin nyo lahat ng copies dito po. Pipirma si Peter Parker. Sino ba ito? Si James Bond. So si Peter Parker, ito yung authorized representative ng kumpanya. Then pipirma na si James Bond. Then si Peter Parker ulit dito. So si James Bond dito. Tapos, uh, lalagyan niya ng cedula. Cedula number dito. Place of issue. Kung walang cedula, hindi uh, ko sigurado kung ano pa. Driver's license, siguro pwede. So, usually, seto na talaga ito. No? Lalagyan yan. So, ngayon, since na ito ay puro lahat substituted filing, magpiprint siya ng tatlo, yung isa ay bibigay niya sa empleyado, copy ng empleyado. Yung dalawa, uh, ipapareceive niya sa BIR. Kung kuha yung BIR ng isa, then makakaribig ka rin sa kopya. So, yun. Mapapapunta ang three copies sa BIR, sa empleyado, at sa employer. So, ipiprint nyo po yan. Pero dapat po, sa pinareceive niya, may pirma na po yung uh, empleyado. So, ngayon, uh, control S. So, save mo siya. Ang kayo ng 2316. Nagyan mo pahala. 2316 ni uh, James Bond. Okay? So, kung close mo na ulit. Uh, do you want to save any changes? Hindi mo na si save. Kasi hindi naman totoo yan. Okay? Ang gagawin ko, show what they said. Yes. Yun, uh, nawala. Kasi nabuksan ko yung napag-generate ako ng 2 3 Ito yung problema rin nga pala. No? So, bubuksan ko ulit. Uh, nasa drive C ako. BIR pali. BIR pa. Deto. Deto. Admin. Admin. Okay. So, 16.04 CF. Dito tayo. So, number one na yun. Next, number two. So, magpiprint ako ng form. Yan. Yun. Yan. So, si James ba naman? Okay? So, yung ginawa natin, hindi nga gawin mo. Pag-print ka ng tatlo. Pag-receive mo yung tatlo lahat. Tapos yung dalawa, dali mo sa biyaya. Nagpupunin ng biyaya mo isa. So, sama-sama sila. So, si... Yan. Ayun na naman, no? Kapag gano'n, nag-exit eh. Hindi mo nag-exit. So, kapag hindi naman ako nag-exit, ayun. Kukulong siya ng kusa. Oh. 
Okay, balikan ko na lang ulit. Busan ko na lang ulit. So, yeah. So, admin. Admin, kung walang problema yung sa inyo, hindi masaya. Pero kung gayto, no, nag-close after mo mag-generate ng putri, kasi sa gagawin mo, mag-open ka na lang ulit mag-open. Then, mabuksan mo ulit. Ayan. Kung number one na yan, number two, okay na. Yung number three, okay na. Form 2, 3, 6. So, hindi ko nagagawin yan. Gawin mo na lang lahat siya. Ipiprint natin ang 2, 3, 6. Okay? So, mag-exit na ako, mag-generate na ako ng form. So, ang gagawin natin, uh, print form 16 offers here. Tingnan ko lang, ha? Uh, so, wala naman siya. Hindi naman siya nag-fill up. No? So, ang mangyayari, yung ginawa natin ng uh, masusunod na lang. So, wala po yan. Okay? So, titignan lang natin. Sana hindi mag-fill up. Sana hindi mag-fill up. Okay, so 16 offers na yun. So, ito naman. Ano pang generate natin? Ito ang print form. Wala tayo dyan. Ito na. Generate file. Generate natin. Okay? Ito yung ipapasa natin sa BIA. To email. Okay? So, ipapasok daw siya sa alpha list. Sa alpha list. Nasa C ko, no? C. Tapos, saan siya pupunta? Diyan lang sa labas. Sino sino na yun? Ito yung TIN. Tapos, December 30, 29. So, save mo na. Okay. Yan. You want to view the paper, Kyle? Tingnan natin, yes. So, wala lang yan. Papasa lang natin sa PIA yan. File successfully created. Okay. So, that file na siya. Back to me. So, tapos na tayo. Nasa finishing na tayo. No? Mag-exit na. Remember, saan pumunta? Do you know ito yan? Now, remember, merong another pro program here sa Alphalis, itong uh, PAL. Ibabalidig natin yan. So, i-open natin yung balidig natin yung ano, itong program na ito. Tapos, yung lalabas yung court TI, yung, ano, yung TI ng corporation. Then, the tax year, 2019, pag-uwi mo lang. Then, hanapin mo yung 16 offers here. Yan. Browse, sana, anong data yun? O, di ba nasa BIR Alpha 61? You? Okay, okay. So, gagawin natin, validate. So, lalabas yan. Select mo lang. Yun. So, ano lumabas? TIN. Ayan, ayan, ayan. CF. Yun. So, no errors encountered. Yan ang pinaka-important. No errors encountered. So, okay. Close. Then, validate siya successful. Nasaan siya? That. Okay. So, ang gagawin natin, for non e filers so dito tayo no e submission na gagawin natin okay for non e filers okay okay so okay ayos okay so back to me so exit na tayo so meron na tayong file na i-email ito po yan no yan tandaan niyo kung saan nakalagay so bubuksan mo ang email natin what's wrong with So, magbabas ako yung email. Sample. Okay. So, ang gagawin natin, magkukompose ka. So, compose. E-submission. Yan. Tandaan nyo na po. E-submission br.gov.ph. Okay. Then, subject. Ah, 1604CF Tapos For the year 2019 Lagay mo dyan ABC Farm Okay so Pwede ka dyan mag ano To whom it may concern mo Kaya please see attached file Kahit wala yan, okay lang. Okay. Tapos, uh, ihanapin mo yung ating ano, yung nasa drive C. Huh? Yung nasa BIR Alpha. Okay. Ito, yan. Then, open. Yan. Tapos, yan. Send. Ay, hindi ko si send, syempre. Hindi naman. Kalokohan lang yan. No? 
Tapos pag nasend yan, magbibigyan ng email confirmation. So, antayin mo lang yung email confirmation. Isabay mo yan, pagpasa doon sa... I-print mo na para walang problema. Uh, hindi ko na sigurado kung ano mga requirement ng BIR. Uh, it's na ba tayo? Yan. So, tapos na tayo dito sa 2316. Ito, requirement dito. Kailangan mo i-print yung mga 2316. Lahat ng mga yes mode for sub substituted filing. Tapos itong 16 offers CF. Uh, kapag pinasa mo sa BIR offline yan, merong email confirmation din yan. Tayo mo lang yung print mo rin yun. Then itong uh, generating report, in-email natin sa e-submission. So, i-print mo rin yung uh, email galing sa e-submission. Then, Annex F. Ito. Pinakalas. Yan. Yung Annex F. At teka lang. Uh, yung na-generate na yung na-generate na 2316 kaya sila sabi ko luma. Kasi ito yung bago. Kita mo may barcode. Ayun yung bago. Yung luma na na-generate. So mag-generate tayo. So yun, no? Mag-generate tayo galing doon sa Alphalis. Para sa inyo, ulitin ko ulit. So, admin, admin, okay, sisin off for CM, dito, yan, one, so, form, two, three, one, six, yan, kita mo, ito yung luma, no, two, three, one, six, yan, yung sinasabi natin na yung six point one, luma pa rin, yet, pero yung competition naman yung tama, ito yung bago, meron siyang, ah, bar barcode no yung luma ay ito okay so since na hindi naman natin maantay to alang uh, isa uh, ibano manuhin natin yan eh hindi pa ba yun na lang ginamit lang natin bayad naman ng PIA yung debit ng luma kaya lang wala yung ibang form na iba okay so yun so ayun pinaka last step annex f ah, dami pa lang gagawin no oh eh ganun pala rin yun, Annex F. May dinownload na ako, Annex F. Uh, ang gagawin mo, kung wala ka nito, uh, sa Google lang. Uh, Mag-Google ako. Annex F. Ito yun. RR112018. Revenue. So, download. Hindi pala RR to. Annex F. Download. Annex F, Annex F, Annex F. Okay. So, kung wala ka nito, meron akong in-attach dito sa ating ano yan. Ang file niya. Yan, dito sa isang mission na to, dito sa PABA, Nag, nag-post ako dito ng attachment eh. Ni Alex F. Anyway, kapag hindi mo makita, just uh, PM mo na lang ako. So, ba nila ba yun? Alright, PM mo na lang ako ano. So, ito yung Alex F. So, name of employee. So, buksan natin ito na yung play. Ito yun, si Van James. So, ito B. Tapos, identification, ito. So, since lahat ito ay substituted file, amount of compensation. So, amount of compensation niya yung taxable na lalagay mo. Zero. Okay. Tapos susunod si Parker Josephine. So, D-I-M. 
So, tumatagal na yung video natin. Uh, yun lang po yung gagawin natin. No? Lahat ng yes mo doon sa 16 of 4 CM natin kanina, e eh, ilalagay mo dito. Right? Now, ipiprint mo ito ng uh, four copies. Ipapanotaryo mo muna siya. Nagkukuha yung notaryo ng isa. So, tatlo na natin tira sa'yo. Then, hawak-hawak mo ito. Pupunta ka sa BIR. Kasama yung uh, email sa'yo, na email mo, email confirmation na pinilit mo doon sa generate mong uh, 16 of 4 CM sa Alphanis. Plus yung mga 2316 na pinilit mo rin. So, sama-sama sila. Sa kayo yung 16 of 4 CF na ginawa natin. Plus yung email confirmation mo. So, pag na dalawang kopya, ito na yung tatlo. Okay? Now, kung hihiya ka ng CD, eh, sabihin mo na lang, hindi mo lang naman itong tawag mo. Kapag lumapas ng mga sampu, ang gawin mo na lang, itong mga soft copy, isave mo sa, sa CD. Kung hindi naman lalapas ang sampu, i-print mo na lang, i-print out mo na lang, then parang CD na lang. Alright? So, if you have questions, o oh, ito lang yun, no? So, ito yung mismong pinaka natin. Uh, 16.04 CF. Ayan yung subset na ito. Ayos. So, I hope uh, makahabol tayo sa deadline at makatulog ng video na ito. So, stop ko na ang aking pag-share. Salamat sa lahat.